మీరు లోకంలో జ్ఞానం వెతుకుతున్నారు కానీ జ్ఞానం అంతా కూడా సెలవులోనే ఉంది మీరు జ్ఞానం కోసం వెతుకున్నారు మీరు జ్ఞానం మిమ్మల్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఆ జ్ఞానం అంతా కూడా సెలవులోనే ఉంది మీరు సెలవులను చూడండి మీకు అర్థం అవుతుందని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఒకసారి చెప్పేసి పరింది పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన చూద్దాం చూడండి ఇరవై మూడు వచ్చినాం అయితే మేము సెలవులైన క్రీస్తును ప్రకటించున్నాము ఆయన యూదులకు ఆటంకము గాను అన్యజనులకు వెర్రితనము గాను అంటే గ్రీక్ దేశాలకు వెర్రితనముగా ఉన్నాడు కానీ ఇప్పుడు చూడండి జనరల్ గా చూస్తే యూదులకే గానీ గ్రీ దేశాలకు గానీ వెర్రితనంగా ఉన్నాడు సెలు ఎటువంటి జ్ఞానం కనబట్టలేదు యూదులకు ఎటువంటి అద్భుతం కనబట్టలేదు అందుకే అది వెర్రితనంగా మీకు కనబడుతుంది అని చెప్తూ ఆ వెంటనే అంటున్నాడు పిలువబడిన వారికి అని చెప్తూ క్రీస్తు దేవుని శక్తియు దేవుని జ్ఞానమునై ఉన్నాడు చూడు యూదులకేమి క్రీస్ దేశస్తులకేమి చూడండి గ్రీకులకేమో అందరూ జ్ఞానం లేదన్నాడు యూదులకేమో అందరూ అద్భుతం లేదన్నాడు కానీ మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చేసరికి యూదులకైనా సరే గ్రీ దేశాలకైనా సరే ఏర్పరచబడినటువంటి వారికి అంటే నువ్వు చూసి అర్థం చేసుకోగలిగితే ఒక గ్రీక్ దేశస్తుడికి జ్ఞానం కనబడుతుంది ఒక యూదుడికి సిల్ అద్భుతము కనబడుతుంది ఇప్పుడు చూడండి నిజంగా మీరు నమ్మ నమ్మరు కానీ చూడండి నిజంగా సిల్ పెద్ద అద్భుతమే ఎందుకో తెలుసు ఒక వాక్య పనులు చూపిస్తాను చూడండి ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలోనికి వెళ్దాం ఎంత వచ్చు నుండి చదువుతాను ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక మూడు అధ్యాయం ఎంత వచ్చు నుండి దేవుడు మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసునందు చేసే నిత్య సంకల్పము చొప్పున ఇప్పుడు చూడండి ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసునందు చేసిన నిత్య సంకల్పం నిత్య సంకల్పం అంటే సెలవు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పౌల అక్కడ పరలోకంలో ఆ సెలవు గురించి చెప్తున్నాడు పరలోకంలో ప్రధానులకును అధికారులకును సంగము ద్వారా ప్రధానులకు అధికారులకు అంటే దేవదూతుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ప్రధానులకు అధికారులకును సంగము ద్వారా తన యొక్క నానా విధమైన జ్ఞానము అంటే దేవుని యొక్క నానా విధమైన జ్ఞానము ఇప్పుడు తెలియబడవాలని ఉద్దేశించి శోధింప సఖ్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును అన్యజనంలో ప్రకటించుటకును సమస్తమును సృష్టించిన దేవుని అందు పూర్వకాలం నుండి మరుగై ఉన్న ఆ మర్మమును గూర్చిన ఏర్పాటు ఎట్టుదో అందరికీ తేటపరచుటకును పరిశుద్ధులందరిలో అల్పుడనైన నాకు ఈ కృప అనుగ్రహించను ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే దేవుని యొక్క నిత్య సంకల్పము అంటే ఆ సెలవు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ సెలవు గురించి చెప్తే ఏమన్నాడంటే ప్రధానులకును అధికారులకును ఈ సంగము ద్వారా ఈ జ్ఞానము తెలియపరచబడినట్లు అంటున్నాడు నిత్య సంకల్పం అంటే జగత్ పునాది వేయ బడక మందు వదింపడిన గొర్రె పిల్లగా యేసు క్రిస్తుని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అందుకని నిత్య సంకల్పం ఎందుకంటే ఎప్పుడో దేవుడు దాన్ని ఆల్రెడీ నిర్ణయించి సెలవు అన్న దాన్ని నిర్ణయించేసి ఉంచాడు కాబట్టి నిత్య సంకల్పం అంటే అదే ఆ నిత్య సంకల్పాన్ని దేవుడు చేశాడని చెప్తూ అది ప్రధానులకును అధికారులకు అంటే దేవదోత్తుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ మనకి క్లియర్ లేదు కానీ ఇంగ్లీష్ బైబిల్ అయితే క్లియర్ దేవదోత్తుల గురించి అని వస్తుంది వాళ్ళకి ఈ సెలవును కూర్చున్న జ్ఞానము సంగమ ద్వారా తెలియపరచబడుటకు దేవుడు ఉద్దేశించాడంట ఒకసారి ఆలోచించా అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం దాన్ని అంటే మనకంటే ముందే దేవదోత్తులు సృష్టింపబడ్డారు వాళ్ళ దేవునితో పాటు పరలోకం ఉన్నారు కానీ ఈ దేవుని యొక్క నిత్య సంకల్పమైనటువంటి సిలువ కార్యం ఏదైతే ఉందో ఈ సిలువ కార్యం గురించి దేవదోతలకు కూడా పరలోకం అర్థం కాలేదంట ఆలోచించి ఒకసారి అంటే సిలువ కార్యములో ఏమేమి జరిగింది అసలు దేవుని కుమారుడు ఎందుకు చనిపోవాల్సి వస్తుంది అసలు అంత ఎందుకు శ్రమలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఆయన ఎందుకు ఇంత శ్రమలు పడుతున్నాడు ఎందుకు ఇంత వేదన పడుతున్నాడు అసలు ఎందుకు చచ్చిపోలేన ఆయన ఎందుకు శరీరాలుగా భూమి మీదకి ఎందుకు వెళ్ళాలి అన్న విషయం దేవదోత తెలియని కూడా తెలియదంట దేవుడు అని ఏసు క్రీస్తు శరీరధారిగా వస్తున్నప్పుడు ఈ భూమి మీదకి దేవదోతలు దేవుడు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని మర్యాదకి వీళ్ళకి ప్రకటించారు తెలియపరిచారు కానీ అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో దేవదోతలకు కూడా ఆ విషయము తెలియదు జస్ట్ అప్పటికప్పుడు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ దేవుడు ఇచ్చాడు అది వెళ్ళి జస్ట్ మెసేజ్ నాలుగు చెప్పారు తప్ప దాని మీనింగ్ ఏంటో కూడా దేవదోతలకు కూడా తెలియదు అంట కానీ ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు కూడా అసలు ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి తెలియదు కానీ ఇప్పుడు పౌలు ఏమన్నాడు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలియటువంటి ఆ గూఢమైనటువంటి విషయాల్ని ఆ సిలను గురించిన జ్ఞానం అంతా కూడా ఇప్పుడు దేవుడు సంగమ ద్వారా వాళ్ళకి తెలియపరుస్తాడు ప్రధానులకు తెలియపరుస్తాడు అంట అంటే అర్థం ఏంటంటే అసలు సెలవులో ఏమేమి జరిగింది అన్నది దేవదత్తు కూడా తెలియదు అంట మరి ఎలా తెలిసింది వాళ్ళకంటే ఇప్పుడు దేవుడు గ్రంథాన్ని రాసి ఉంటే సెలవు వచ్చిన మర్మాలన్నీ కూడా లేఖనాలు పెట్టించాడు ఇప్పుడు ఇది మనం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఇది ఇది ఈ వాక్యం ఇప్పుడు సంఘం ఇప్పుడు ప్రకటన పడుతుంటే ప్రకటన పడుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలాగైతే వింటున్నారు సెలవులు అసలు ఏం జరిగింది ఎందుకు చచ్చిపోయాడు ఆయన ఎందుకు మళ్ళీ తిరిగి లేచి ఎంత అసలు ఎందుకు ఇన్న దాని గురించి సంగము ద్వారా బోధింపబడుతుంటే ఒక సంగంలో బోధం పెడితేనే దేవత కూడా అప్పుడే వాళ్ళు కూడా విని సెలవులు కూర్చోవడం
ఈ సినిమా అంత గొప్పదంటే వాళ్ళు కూడా అసలు అర్థం కాదంటే అది అర్థం కాలేదు వాళ్ళకి అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు అన్నాడు ఇది ఇప్పుడు వాళ్ళు సంగం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నారు ఒక సవాల్ అంటే మనం తెలుసుకునేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతుందో సిలను చేత వాక్యం అంటున్నాము ఇది తెలుసుకోవాలని దేవతలు చాలా ఆశపడ్డారంట కానీ వాళ్ళకి తెలియని కూడా తెలియదు అది ఇప్పుడు మళ్ళా ఎవరో వాక్యం బోధిస్తుంటే మళ్ళా ఎవరో కూర్చొని వాక్యం వింటుంటే ఓహో సిలో వెనకల జరిగినటువంటి కార్యములు ఇవ్వా అని ఈ జ్ఞానమును దేవదత్తులు కూడా మనతో పాటు తెలుసుకున్నారు మన ద్వారానే దేవుడు కూడా దేవదత్తు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఆలోచించండి ఇది ఎంతో గొప్ప విషయం ఒకసారి ఆలోచించండి ఇంక తోట ఇంకో క్వశ్చన్ చూపిస్తాను చూడండి పేత రాసిన మధుర పత్రిక అక్కడ కూడా ఇదే విషయం ఉంటుంది పేత రాసిన మధుర పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన చూడండి మీకు ఇప్పుడు తెలియబడినటువంటి ఈ సంగతులు దేవదూతులు ఈ కార్యమును తొంగి చూడగోరుచున్నారంట దేవతలు అలా వచ్చి రక్షణలో నువ్వు ఇలాగా గర్భం పరిశుద్ధ గర్భం ధరిస్తావు ఇలా జరుగుతుంది అలా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి దేవదూతలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఆ కార్యంలో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేశారు కానంట పౌల తిప్పు ఇక్కడ పేత్ర ఏమన్నాడు అంటే ఆ విషయం దేవదూతలు కూడా తెలియదంట వాళ్ళు అవన్నీ చెప్పారు కానీ అది వాళ్ళకు సంబంధించింది కాదు అది మనకు సంబంధించింది అని చెప్తూ ఇప్పుడు అంటే ఈ కార్యం అన్నింటినీ కూడా దేవదూతలు ఈ కార్యములను తొంగి చూడగోరుచున్నారంట యాక్చువల్ ఒకసారి ఆలోచన అంటే సిలువను గురించి బోధిస్తున్నప్పుడు గొప్ప మర్మాలు సిలువ వెనకల చెంది ఆత్మ సంబంధ విషయాలు బోధిస్తున్నప్పుడు అంట అది దేవదూతలు కూడా తెలియదంట వాళ్ళు అప్పుడు దేవదూత ప్రకటిస్తున్నప్పుడు మర్యాద చెప్తున్నప్పుడు కానీ ఇంక కొంతమంది చెప్తున్నప్పుడు కాపర్లు చెప్తున్నప్పుడు కానీ ఎవరికని చెప్తున్నప్పుడు కానీ వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ దేవదూత అసలు విషయము తెలియదు దేవుడు చెప్పమన్నా తెలియ చెప్పారు వాళ్ళకి అర్థం కాపని చెప్పారు అంతే ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి కూడా తెలియదు కానీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది అంత గొప్ప విషయము సెలవులో ఉన్నటువంటి అంత జ్ఞానము అంత అద్భుతము ఇప్పుడు ఎలా తెలియపరచబడుతుంది దేవదూతల కంటే ఇప్పుడు మనలాగా సంగంలో వ్యక్తి నిలబడి వాక్యం చెప్తుంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం సెలవులో ఏం జరిగిందన్న విషయాన్ని రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కూర్చొని వాక్యం వింటుంటే మనతో పాటుగానే దేవదూత కూడా సెలవుల గురించి తెలుసుకోవాలని వాళ్ళు తొంగి చూస్తున్నారంట అదంతా జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు వేసుకుని చనిపోతున్నప్పుడు దేవత అందరూ ఉన్నారు అక్కడే కానీ అసలు ఏం చెప్తుంది వాళ్ళకి అది తెలియదు ఎందుకని అది సాధారణంగా అర్థం చేసుకోవడానికి అది మించినటువంటిది ఎందుకంటే అందులో పూర్తి దేవుని జ్ఞానం అంతా అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది ఆ జ్ఞానం మనిషికి అర్థము కాదు కాబట్టి దేవతలు కూడా అర్థం కాలేదు ఆ రోజున ఇప్పుడు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఇది రాసి ఉంచి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనకి బయలుపరుస్తుంటే మన విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం మన విషయాలు వింటున్నాం మన విషయాలు వింటుంటే మనకు తెలియకుండా కూడా దేవదూతలు కూడా మనతో పాటే ఓహో సిలో మీనింగ్ ఇదంట అని వాళ్ళు కూడా మనతో పాటు కానీ విని విషయాల్ని తెలుసుకున్నాను ఆల్సి అంటే సిలువ అనేటువంటిది అంత గొప్ప అద్భుతం అంటున్నాను సిలువ అంటే అంత సింపుల్ గా తీసి పడేసేటువంటి కార్యం కాదు అది అసలు ఎందుకు అసలు ఒక రక్షకుడు మాతో పాటుగానే పరలోకం ఉన్నటువంటి ఒక ఆయన దేవుని కుమారుడు ఎందుకు చనిపోయాడో దేవతలకు అర్థం కాలేదు అసలు శరీరానికి ఎందుకు వెళ్ళాలి వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఒక చిన్న పిల్లలాగా ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది భూమి మీదకి ఎన్ని ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు భూమి మీద ఉండి మూడున్నర సంవత్సరాలు పరిచయ చేసి ఆ తర్వాత ఎందుకు ఆయన చనిపోవాల్సి వచ్చింది ఆయన ఆయన కనుక మమ్మల్ని పిలిస్తే మేము వచ్చాం రక్షించేవాళ్ళం కానీ ఎందుకని ఆ రోజు ఆయన మమ్మల్ని పిలవలేదు ఆ రోజు సాతను శోధించినప్పుడు ఆయన నిరసించిపోయినప్పుడు మేము వెళ్ళి ఆయన పరిచయ చేసాం ఆయన ఓదార్చం ఆయన బలపరచం కానీ ఇప్పుడు సెలవులో ఎన్ని శ్రమలు పడుతున్నా సరే ఎందుకు మమ్మల్ని ఆయన పిలవట్లేదు ఒక్కసారి పిలిస్తే మేము వెళ్ళి అందరం రక్షించేద్దాం కదా ఏసుకస్ రక్షిస్తాం కదా వాళ్ళందరూ నూరు ముగిస్తాం కదా కానీ దేవదూతలకి అర్థం కాలేదు వాళ్ళు సైలెంట్ గురుకున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే ఇలాగున్న న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు లేఖనాలు రాయించి శిలను గురిస్తున్న మర్మములను దేవుడు బోధిస్తున్నప్పుడు మనం వింటున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి బోధిస్తున్నప్పుడు మానవులు వింటుంటే ఆ మానవులతో పాటే దేవదూతలు కూడా కూర్చొని వాళ్ళు వింటున్నారంట అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి ఇది అంత సిలువ అనిపోయింది అంత ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ కాకపోతే సిలువ దాంట్లో అంత అద్భుతం లేకపోతే సిలువ దాంట్లో అంత జ్ఞానం లేకపోతే అదంతా కళ్ళ ముందు జరిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చి ఇది మనతో పాటు కూర్చొని వినే ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి ఉండదు మీరు ఇప్పుడు వెంటనే మేము ఎక్కడ చూసేమంటారు దేవదూతలు కానీ పౌలు ఏమంటున్నాడు అంటే పౌలు పేత్ర ఏమన్నారు అంటే మేము చూసాం కానీ మాకు విషయం అర్థము కాలేదు అందులో మా జ్ఞానం మించింది అందులో ఉంది అసలు వెనకాల అసలు ఏం జరిగిందో మాకు అసలు తెలియనే తెలియదు ఆ ఎందుకు చనిపోయాడు ఎందుకు తెలియ లేచిన మాకు తెలియదు ఇప్పుడు సంగంలో బోధిస్తుంటే సంగమ ద్వారా దేవదూతల విషయాన్ని వాళ్ళు తొంగి చూస్తుంటే వాళ్ళు
మనం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు విని వెనక్కి వెళ్ళి దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నావు దాని మీనింగ్ అదంట అనే సంగమ ద్వారా సిలువను కూర్చున్న విషయాలను దేవదూతలు కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నారంట అంటే వాళ్ళు అక్కడ భౌతికంగా వాళ్ళు అక్కడ ఉండి ఏసు క్రిస్తు చూస్తున్నప్పటికీ రక్షకుడు వస్తున్నాడని వాళ్ళు ప్రకటించినప్పటికీ ఆయన తిరిగి లేచిదని వాళ్ళు ప్రకటించినప్పటికీ అందులో ఉన్న విషయాలు ఏది కూడా దేవదూతలకు అర్థము కాలేదు ఆయన వస్తున్నాడు భూమి మీదకి అని చెప్పారు కానీ వాళ్ళు తెలియదు ఆయన తిరిగి లేచాడు ఇక్కడ వెళ్తున్నాడని చెప్పినప్పుడు కూడా ఆ దేవదూతలకు కూడా విషయం అర్థము కాలేదు ఇప్పుడు సంగమ ద్వారా ఆ విషయాలు దేవదూతలకి తెలియదు వాళ్ళు అంట ఇలాంటి దేవతను బోధిస్తారేమో మనం విందామని చెప్పేసి దేవదూతలు ఆసక్తి తొమ్మిది చూస్తున్నానంట సెలవు కూర్చున్న విషయం చెప్తే తెలుసుకుందామని ఎందుకని ఇందులో వాళ్ళకి అర్థం కానీ అద్భుతం ఇందులో ఉంది వాళ్ళకి అర్థం కాని జ్ఞానం సెలవులో ఉంది అది ఇప్పుడు బోధిస్తుంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఒక మానవుడు బోధిస్తుంటే దేవదూతలు ఇప్పుడు విని అర్థం చేసుకుంటున్నారంట సెలవులో అంత గొప్ప జ్ఞానం ఉందంట అంత గొప్ప కార్యం సెలవులో ఉంది అందుకనే పౌలు అంటున్నాడు ఇది దేవతలకు అర్థం కాలేదు బాబు దీని గురించి అంత జ్ఞానం ఇందులో ఉంది అంత గొప్ప అద్భుతం ఇందులో ఉంది మీకు అద్భుతాలు వెతికేటువంటి వాళ్ళకు కూడా సెలవు దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవుతారు అంటున్నాడు జ్ఞానం వెతికే వాళ్ళు కూడా సెలవు దగ్గరకు వస్తే మీరు అట్రాక్ట్ అవుతారు ఎందుకంటే సెలవులో దేవుని యొక్క శక్తి ఉంది దేవుని యొక్క జ్ఞానం రెండు కూడా పరిపూర్ణంగా ప్రదర్శన పడి దేవుడు ఎంత తెలివి గలవాడో సెలవును చూస్తే అర్థమవుతుంది దేవుడు ఎంత శక్తి గలవాడో సెలవును చూస్తే అర్థమవుతుంది ప్రపంచంలో ప్రతి వాళ్ళని సెలవు సాటిస్ఫై చేయగలదు కాత నువ్వు నమ్మి రావాలంటున్నాడు నువ్వు నమ్మస్తే ఇందు నువ్వు దేవుని యొక్క శక్తిని దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని నువ్వు చూస్తావు అంటున్నాడు అందుకనే పౌలు అన్నాడు సెలవులు మేము సెలవులు బట్టి నచ్చే పడుతున్నాం అంటున్నాడు ప్రవచించండి మనం ఏంటంటే తెలుసుకోవడం మానేస్తాం సెలవులు ఏం జరిగింది తెలుసుకోవట్లేదు అయ్యే పాప మేసు కలిసి మేకలు కొట్టేశారండి పాప మనసు చచ్చిపోయారండి పాప మనం దాహం వేసిందండి ఎవరు నీళ్ళు అవ్వలేదండి అని అవి పట్టుకొని ఏడుస్తున్నాం తప్ప ఎంతసేపు అసలు సెలవు వెనక ఏం జరిగింది ఎవరు కూడా తెలిసిన ప్రయత్నమే చేయట్లేదు అక్కడ పౌలు సెలవులు అయ్యో పాప మేసు కలిసి చచ్చిపోయారండి అని చెప్పేసి ఏడవట్లేదు పౌలు సెలవులు ఎంత జ్ఞానం ఉందో చూడండి అంటున్నాడు సెలవులు ఎంత అద్భుతం జరిగిందో చూడండి అని చెప్తున్నాడు నేను సెలవును బట్టి నేను గొప్పగా ఫీల్ అవుతాను అంటున్నాడు పౌలు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలన్నీ కూడా సెలవులోనే ప్రత్యక్షపరచబడినాయి అందుకని నచ్చేపడతాను అందుకని అనుకుంటున్నాను సెలవు అన్నంత గొప్ప కార్యం ఎందుకంటే ఇది మామూలు లేవి పోతానికి సంబంధించిన యాజకుడి కార్యం చేయలేదు ప్రధాన యాజకుడు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తే స్వయంగా ఆయనే తన తాను బలిగా అర్పించుకొని ఆయనే యాజకత్వ కార్యం చేశారు కాబట్టి ఈ సెలవు అంటే చాలా గొప్ప కార్యం అందుకనే పౌరులు దీన్ని బట్టి నచ్చేపడతానని అంటున్నాను అందుకని చూడండి ఈ ప్రధాన యాజకుడు చేసినటువంటి యాజకత్వ కార్యము అంత ఘనమైనటువంటిది అంత గొప్పది అందుకనే సెలవు ఎప్పుడు కూడా మన ఫెయిల్యూర్ కానీ అందుకే సెలవును చూసి మనం బాధపడము సెలవులో మనం పాపం మీద ఉన్నటువంటి విజయాన్ని మనం చూస్తున్నాం మరణం మీద ఉన్నటువంటి విజయాన్ని సెలవులో మనం చూస్తున్నాం అందుకనే సెలవు అనేది ఎప్పటికైనా సరే ఓటమి గుర్తు కాదు సెలవు అంటే విజయానికి గుర్తు అందుకనే పౌరులు లాగానే మన యాటిట్యూడ్ కూడా సెలవును చూసినప్పుడు అయ్యో పాపం అండి సెలవు అండి అని కాదు సెలవు చూడగానే మేము సెలవు బట్టి నచ్చేపడుతున్నాం అంటే అర్థం ఏంటంటే సెలవు జరిగింది కాబట్టి నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అర్థం పేతుల ప్రభు నీకు అన్నట్టు దూరం అవును కాక అనకూడదు సెలవు జరిగింది కాబట్టి మనం ఎలాగున్నా ఉన్నాం దేవుని యొక్క జ్ఞానము దేవుని యొక్క శక్తి సెలవులో బయలుపరచబడిన అంతగా ఎక్కడ కూడా బయలుపరచబడలేదు ఎందుకంటే ప్రాబ్లం అంత పెద్దది కాబట్టి దేవుడు తన జ్ఞానం అంతటిని ఉపయోగించాడు తన శక్తి అంతటిని ఉపయోగించి మానవుల పక్షమున ప్రధాన యాజకుడు లేస్తూ కలుస్తూ పాపం విషయమై యాజకత్వ కార్యమును జరిగించి ప్రజలకి రక్షణనిచ్చి క్షమాపణనిచ్చి ప్రజలకు ఒక నిశ్చయతని ధైర్యాన్ని భవిష్యత్తును కూర్చొని ఒక నిరీక్షణని పరలోక రాజ్యం నిశ్చయతని ఈ ప్రధాన యాజకుడు లేస్తూ క్రిస్తు మనకి ఇచ్చాడు ఆయన చేసిన కార్యం అందుకని అన్న ఇంత గొప్ప కార్యం కాబట్టి దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నాడు అందుకని అర్థం చేస్తుంది దీన్ని మనం అందుకని సెలవు ఇంకా తెలుసుకుంటాం వచ్చేవారు ఇంకా ఎక్కువ విషయాలు తెలుసుకుంటాం మనం కాబట్టి ఇది గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మన ప్రధాన యాజకుడు ఏసు కలిసి చేసేటువంటి యాజకత్వపు కార్యం అది జరిగింది కాబట్టి మనం ఎలా ఉన్నాం అందులో దేవుని జ్ఞానము దేవుని యొక్క శక్తి బయలుపరచబడింది అందుకని పౌలు అంటున్నాడు సెలవు అని చూడండి మీకు అన్ని అర్థం అవుతా అంటున్నాడు అందుకని చూడండి అందుకని సెలవు అంటున్నది చదువు లేని వాడిని కూడా ఇంప్రెస్ చేయగలుగుతుంది బాగా తెలివిగా తెలివిగా ఉండి తెలివి తేటల మీద డిపెండ్ అయ్యే వాడు కూడా సెలవు దగ్గరకు వచ్చేసరికి సెలవు దగ్గర వాడు మోకరించాల్సిందే ఎందుకంటే ఏ లోకం ఎక్కడ చూపించినంత జ్ఞానము సెలవు దగ్గర దేవుడు చూపించాడు లోకలు ఎక్కడ చూపించిన శక్తిని దేవుడు సెలవులో చూపించాడు అందుకనే అద్భుతాలు వెతికేవాడు అనే సెలవు దగ్గరకు చాగాల్సిందే జ్ఞానాన్ని వెతికేవాడు అనే సెలవు దగ్గరకు
శిలువకుడు నేను చెప్తుంటే దేవదోలు తమ్ము చూస్తున్నారు అంటున్నాడు ఎందుకంటే శిలువంత గొప్ప వేరు అందుకని శిలువను చూసి కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఇంకా ఉన్న ఉన్నటువంటి తప్పుడు బోధలు గురించి కూడా వీళ్ళే చెప్తాం శిలువ ఉంచినటువంటి విషయాలు కూడా నెక్స్ట్ వీళ్ళే చెప్తాం అటు సరైన యాటిట్యూడ్ మనకు ఉండాలి శిలువ అంటే ఏంటి శివం కానీ ఫెయిల్యూర్ కాదు శిలం అంటే విజయానికి దేవుని జ్ఞానం దేవుని శక్తికి గుర్తు అందుకనే పోలాలంటే శిలం బట్టి మేము అది చేపట్టాము